。今回は中村すみれ女流棋聖のネットごと対局見ていきたいと思います。今回の対局相手は、韓国の初段のプロの方ですね。黒番が中村女流棋聖で、白番が韓国のプロの人ですね。斜めの布石から始まりましたね。まあ、いろんな布石試してるのかなと思いますね。で、高くかかってね。やはりこの高く、高くかかるって好きな手なので、まあまだ打ってますし、このね、低いかかりも最近よく打ってるんですよね。まあやっぱりいろんな指摘をね、試してるのかなと思いますね。で、こうやりまして。ここにね、あの、押さえた手も、これ下辺を重視した手ですね。まあここでは、押さえると切る手があるので、まあこ、つつないで、まあ、白伸びてっていう打ち方もありますね。これも非常に、まあ、黒切り取りが残って非常に手厚い打ち方なので、で、左辺の幅も結構いいですので。まあ、こういう打ち方もありましたね。これ左辺を重視して、実戦は下辺を重視しましたね。ただ、まあ、切りがね、えー、というかまあ、これが一本決まれば、こう打てますので、これが決まってないと、単にこうやって打つと、切りが決まってないと、じゃあここに打って、目取られちゃいますから。これ一応白の注文は通りましたけど、黒はここに、まあ、抜きが先手なので、この辺、これで打てるっていう判断ですね。開いて。墨つけて。これ非常に手厚い手でね。これ、これも一応あるんですけど、ちょっとやっぱ、これでも一応、貴重なんだけど、味悪いので、動き出しとか、ま、いろいろここら辺の聞き筋たくさんありますので、ちょっと味悪い受け方なんですね。手厚い受け方で。で、この時に、跳ねましたね。跳ね頑張った手ですね。だこの瞬間一応ここに出る手がありましたね。出て。この瞬間にあって、ちょっと気づく、ダメが詰まってて、自分からダメ詰める手なので気づきにくいんですけど、出て、絶対に切る手があって、まあ、取れば、切りが一本入って、引いて、黒から切る手が残るので、例えば、かけつぎぐらいであれば、こういうふうに打って、なんか、またここ、詰める手が先手なんですね。また手を抜くと、助け出す手がありますので、詰める手が何かしら受けになるので、まあ、こうやって跳ねて、だいぶ引かすことができるんですね。でこの手に対して、そっち、そっと、えー、上の方で頑張ると、今度ここに打つ手があってね、押さえる手がないですから。押さえると取られちゃうので、だいぶこれ字を得することができるんですね。すごい字を得できるので。まあ当ては、まあ今すぐには決めなくていいんですけど、まあ一応これで当ても決まるので、後に。すごい、灰が一本決まることによって、すでにこの、この白石すでに取れてるんですよね。だからすごい字を得できるので、白が受け方は難しいんですよね。ここの切りはなくなるんだけど字を損するので。この瞬間出る手がカウンターでありました。実戦は跳ねたので切られて、ここは白がはっきりポイントを取りましたね。どうしてかっていうと、当てから、これが先手になってしまって、黒の形を崩され、上にですね、なおかつ、ここの白の次が先手になったことによって、先ほどから、先ほど、解説した黒の有力な狙いがな、なくなってしまったんですね。ということは白がここを利用得したという理屈ですから、さらに黒の形相当崩されてますから、ここは白がはっきりポイント取ったと言っていいかなと思い,思いますね。で、こうや。まあこれは、ついでくれたら、飛ぼうっていう
手ですけど、白も反発して、こういう別れとなりました。でこうやってまあ黒も目いっぱいに頑張ってますね。で切ってこうやってまあこれ今白3手で黒も3手なので。まあ、白から先に打てば、取ることできるんですけども、後手引いちゃうので、やめましたね。まあ、ただ、ここでやめるんだったら、その手はいつでもあったので、あの、まあ、形決めたってことですけど、ここでやめるんだったら別に、打たなくてもよかったということはあるかもしれないです。で、こうやって、こう打ったんですけど、これに、この判断が良くて、ここ黒が少しポイント取りましたね。字を得しました。真ん中は破れるんですけど、2目取れて字を得できたんですね。なので、白としては、もう先に、まあこれ打ちにくいんですけど、決めちゃって、決めちゃう、先手取るっていう打ち方ありましたね。こうやって。で、ここに開く。一応これで先手で右辺処理できて、開きに回れるので、まあ、一応こういう打ち方はありました。ただ、白の理想としては、これを打って、こういう図が、こういう図を目指してたんですね。これであれば一応ここと、この切り、ちょっと握手なので、こっちから切るっていう狙いが残りますから、これ白の理,理想なんですね。ただ、当然この手順だと、切りを、ここから打つと反発されて、ここ来る少しポイント取ったかなと思いますね。これ取って、一応真ん中は消えたんですけど、もともと真ん中地になるかよくわかんない場所だった。やっぱこの右辺、右上とか、右上だいぶ確定時が増えたっていうのが大きいですね。白も入ってきましたね。こ勝負手ですね。で、こうやって。まあ、ここら辺は白もね、あの、隅の字、頑張りましたかね。ただ黒も上辺で開き打てて、満足という判断ですかね。結構いい勝負だと思うんですが、切りが厳しかったですね。後手。これ一番頑張った手ですね。頑張った手ですけど、かなり、あの、左辺の黒危ないので、勝負手かもしれないですね。曲がり打ったんですけど、もしかしたらこの手敗着になったかもしれないですね。あの、ここに打たれて、あの、なんていうのかな。黒が、しのぎが見えちゃったんですね。なので、まあ、ここではなんかこう、覗きを決めて、こういうふうに打つとか。まあ、そもそも、あの、そもそもの問題、あの、ここにこすんで、この黒が、結構危ないので、結構しのぎ難しいので、この黒の、しのぎっていうと。だから、結構、あの、危ないところでは、難しいところではあったかなと思います。こすん、何にこすんでも、絵に対して緩める手が、一応ありますので。まあ、この手があるので。一応これで白連絡系なんですよね。これ繋がってるはずから。これは割り込みで繋がってるので、一応コスミありましたね。ま
曲がったので、ここに逆に打たれて。これがもうね、先に打っとけばつなぎになったんですけど、間に合わなくなっちゃったんですね。で切られて、で、つなぎ合わせて、になります。黒も結構危険だったので、本来だったら相場としては結構黒、勝負手打ったんですよ。本来だったらこっち、こっちから打つぐらいだったんですね。で、OK ですかね。本来だったらこんなもんだ。まあ、曲がりに、これの体勢で一応、行き形です。まあ、繋いだら押さえ、行き形です。本来だったらこんなもんだったんですけど、つなぎには一応ここに跳ねるっていうか、あ、ここに出るのは切られて、これ逆に黒、えー、白石4つが取られちゃいますから。出て、出て。まあ、結局、出てもこれで。あのー、これ逆にあんまりやりすぎるとここに、全部助けられちゃうので。結局、戻んないといけなくて、最後戦でできる。これ黒がいい形ですよね。だから本来だったら、えー、綺麗に出したらこっちから打てれば安全。この黒は取られ、取られる、取られるってことはないので安全でした。まあ実践はかなり、リスク取って勝負手なんですね。まあ、全部助けるっていう。まあ、一番最強ですよね。ここの、この黒しも上げないっていう一番厳しい打ち方ですけど。これで助かりましたね。で、繋がらないといけなくなって。まあ、これが先手で聞いて。うん、これで、スペースが2つ、ちょうど2つあるので、ぴったり2眼で生きてますね。で、ここに生きた時点で、まあ、非常に細かい寄せ勝負なんですけど、まあ、この後の寄せ正しく打てば黒がわずかに残るっていう形成になったかなと思いますね。で、この子はもうしばらく打たれまして、えー、ここで白が投了して、黒の中押し勝ちとなりまして、まあ、最後は形成判断するとこういう状況なんですけども、まあ、黒が少し残ってるということで、これは仕方ないという、そういう判断だったかと思います。中村女流、中村女流棋聖の名曲だったかなと思います。というわけで今回、ここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。